求求你，求求你救救我的孩子！哎呀，哥，通了。等会儿啊，上一个欠钱不还的人就是这下场。哟，这是你女儿是吧？哇，长得真漂亮，你给我起来，起来！你妈敢欠钱不还，老子要弄死她！妈，我妈，我妈！城南火锅店八十万，要么还钱，要么……妈，哎，超市，妈，老子。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。才十九岁就干这个，看你能怎么演？怎么救？借我八十万。可以，做我的情妇就行。先生，我不是，我不是那种人。救不救你妈？机会只有一次。嗯，够了。对不起，先生，我不是你想的那种人。我想的是哪种人？我是为了救我妈妈。理由倒是挺新鲜，不过我并不打算相信。一千万，新奇的索取，挺有趣的。钱以后还到我助理账户。谢谢，谢谢，我一定会还你们钱的。一千万，大哥，这是一千万的支票。哎呦，还是媳妇儿守信用哈。那、啊、我们走了吗？行，走吧。嗯，慢着。八十万都拿不出来，怎么可能拿得出一千万？敢骗老子！真当我傻呀？我看你们是活腻了。大哥，这支票是真的，这是富少的签名，富氏集团的大公子，俗称最年轻、最有钱的总裁，他刚从国外深造回来，您不知道也正常啊。叫你花朵，叫你花朵，小小年纪就学会勾引男人了。这么快就抱上大款了？你嘴放干净点你要是再敢对我们胡来，我们家内卫不会放过你的。现在债款还清，咱们直接一笔勾销。其实不是对方，我可都对不起。是，说的是。把我给副少带上好，扣完八十万，多的都在这儿。去帮我收一下债务。嗯，小姐，我是副总的助理秦静，您欠的钱由我来收。这是李老三刚退还给我的九百二十万，您先还给副总。嗯，不急，副总允许你过几天再还。过几天再还。宋小姐，少爷让你现在过来还债。什么？现在就要还？豪赌酒店。傅锦祥，好戏才刚刚开始。是这里没错了
，怎么这么大酒味？进来。傅先生，过来。算了吧，反正逃不掉。请进，请进，少爷，属下失职，给我查。昨天晚上到底是谁给我下的药？是少爷。还有，昨晚送上来的女人是谁？少爷，查到了，是傅林峰干的。真不愧是我的好弟弟，除了他，还有谁给我下绊子？对了，昨晚遇到的那个女人是夜总会里遇到的。没想到他居然是傅林峰找来害您的，看来是傅林峰给我下的饵了。静待时机，看看他们下一步的举动。是。小兰，嗯，最近一段时间，你一边打工一边给妈赚医药费，你看看，把你瘦成什么样？妈，没事的，我一定能养活咱们俩。啊，就是他。在傅景行房间里过了一夜，对，就是她。那医生说了，怀孕了。哦，对了，那天在医院，医生怎么跟你说的？哦，医生就说有点贫血。哦，之前安排的那些女人呢？被他发现处理掉了。他再怎么防，还是有漏网之鱼啊。把他带回去，这样游戏才有点意思。兰兰，最近工作忙不忙？不太忙。那个妈，哎，我有点事儿，去买点东西，你先回去吧。好，早点回来啊。嗯，好，你快进去吧。宋小姐，想跟你做个交易。什么交易？我可以把你母亲病治好，再给你一笔丰厚的酬金，条件就是你肚子里的孩子。记住啊，跟傅家作对没有好下场，给你一天时间考虑。明早我来接你啊。傅家玷污了我的清白，现在还想控制我。兰兰，哟，这脸色怎么这么差呀？妈给你做荷包蛋补补啊。走。怎么是你、啊？怎么不能是我？大红不起的，敢算计到我，上来！傅先生，钱，你放心，我会还你的，只是再给我一点时间。我没什么耐心，你最好照我的话去做。傅先生，不是说好了明天早上？搬去我的别墅住几个月。什么意思啊？没那么多耐心。我到底做错了什么？为什么都要为难我
，兰兰，蛋煎好了，快来吃。哎，在这里活在对岸。妈，我找了一份工作，待遇还不错，在外地，可能得去十个月。兰兰，妈知道你从不说谎的，你放心，在家呀，妈一定会照顾好自己的啊。嗯，行，那你赶快吃，妈去厨房看看。好。你我生而宋小姐，少爷吩咐过了，您就暂住这儿吧。有什么事儿您吩咐我就好。谢谢。那我就先下去了。好。没办法，只能先牺牲肚子里的孩子了。等把他生下来，我就带母亲离开这座城市，有能力了再回来。那狐狸精在哪儿？狐狸精在哪儿？你就是那个勾引锦行的狐狸精，你你是？<笑>我是谁？我是锦行的未婚妻啊！敢动我沈嫣然的男人，还有脸问我是谁？啊、看我不把你这个婊子的脸给你划烂！这是傅锦行的孩子，你要是再敢胡来，我就给傅先生打电话。<笑>小贱人，还敢拿锦行来压我？我实话告诉你吧，锦行能有现在的成就，是离不开我们沈家的。真以为他会帮着你这个外人呀？痴心妄想！什么时候还债？傅先生，咱们不是说好了？啊、这里我说了算，你的身体居然让我有点小命。傅先生，请你自重。既然来这儿了，那你就应该做好准备。只要你乖乖听话。傅锦行，你不是说好了生完孩子就放我离开的吗？你还算不算个男人？你做了这么多，不就是想上我的床吗？我为什么不排斥这个男人？有些男人碰不得，招惹我，你就该付出代价。我这是生了贼船，这男人简直就是恶魔。怎么定格在默默出平和父亲，我目送他们行色匆匆。这药量一次不能太多，千万不能让那个女人发现、啊。沈小姐，那为什么之前这个孩子不？非要在足月之后才动你懂什么？我就是要让那个小蹄子知道，快到手的骨肉和荣华富贵一下子都失去，是种什么体会？明白了，沈小姐，这个孩子在足月之前一定成为死胎。傅锦行拿我当玩物欺辱，沈嫣然要我孩子的命，不行，我要逃。带母亲和孩子逃得越远越好。那是傅锦行的车。求求你！
求求你救救我的孩子！啊、少爷吩咐，杀了你这个孩子，绝后患。不可能，这是他的孩子，他怎么忍心啊？少爷不希望傅家的血统第一届。是不是因为沈嫣然？我明明说过我不会打扰你们的生活，为什么还要这么对我？沈小姐是名门千金，和少爷自然是难配。而你，哼！沈小姐，事情已经办完了，放心。绝无。好，你很好，把这贱底子私逃出去幽会情夫的消息放给父亲信。好的，沈小姐。父亲信，你好狠毒的心！如果有下辈子，我要让你尝尝生不如死的滋味。我恨你。锦行，这里好漂亮啊！我们订婚就选在这里好不好？少爷，宋小姐不见了，只留下了一张纸条。很好，一次次的挑战我的底线，现在还敢带着孩子逃跑？锦行、啊，你千万别生气，我们一定能找到他的。秦剑，你最近有没有发现什么异常？秦剑。查他的账户。好，知道了。他到了，宋小姐的账户上多了一百万，出国的机票也在两个月前订好了。航班就是今天。看来宋小姐是带着您儿子跑了。找，反正全球也要把这个女人给我找回来。还有不到十天就是预产期，真是胆大包天。为了逃离包袱，竟然连自己的命都不要了。少爷，不好！刚刚环象公路发生了一起追江事件，追江者很有可能是宋小姐。锦行，锦行，锦行，锦行，这种背信弃义的女人，死了就死了。不过你放心。无论你要做什么，我都会陪你的。小贱人，这辈子你都没机会再跟我抢锦行了。锦行哥哥，快来呀！兰兰，跑慢点儿。<笑>小子，你疯了吧！跑去救你表哥的人，宋家已经没落了，别抢那个脚丫头了，赶紧给我滚回来！爸，兰兰也是你看着长大的，你怎么这么狠心呢、啊？孩子，我的孩子，兰兰，你醒了。庭轩，你回国了。对了，孩子，我的孩子呢？他怎么样？他有没有事？哎，你也真是命大呀！怀着身孕，还受了这么重的伤，幸亏这个小伙子救了你。还好在父亲那儿，听说了宋兰的事。兰兰，我刚回来，你放心，我会照顾好你和孩子的。宁轩，是傅锦行的孩子，你惹不起的。兰兰，你冷静点，我会照顾好你们的啊。兰兰，你好好调养，孩子的事情交给我，我会让他健康快乐长大的。锦行，你还没睡呢。锦行，你还没睡呢？还没有，进了吧
进行，我大哥为我们两家合作项目的事情考虑的怎么样了？本来今天太晚了，不想打扰你，但是看见你房间灯还亮着，我就敲门进来了。投资部还在评估，还没有消息。嗯，那我明天再跟他说，让他别着急。你还有别的事情吗？锦心，我们马上就要订婚了，你开心吗？我等这一天已经等了太长时间了。我已经开始幻想我们以后结婚后的日子。我没有想到你是这样的。我们是未婚夫妻，做这些亲密的举动太正常不过了。我为你守身如玉，怎么就不能得到你的偏爱呢？我到底哪里比不上宋兰？七夕，我什么都愿意给你。沈嫣然，别做自吊身价的事儿，给你一分钟。出去。兰兰，兰兰，经理，项目准备的怎么样了？准备的差不多了 ，PPT 也检查了四遍，不会有问题的。那就好，这次我们一定要把富士集团这个项目拿下来。富士，兰兰，哎，兰兰，发什么呆呢？赶紧拿着资料，我们快去会议室准备。好，希望来的人不是他，应该不会认出来吧？都五年了。他肯定早就忘了我长什么样子，对，一定忘了。不要慌，不要慌。方案是你做的，回答我的问题。抬头，那个，不好意思，傅先生，我我来讲一下这次的方案。我很吓人。不，我这几处，讲讲你的想法。我针对这次的项目，做出了六点解决方案，深究问题的根源之处，才是重中之重。很好，有些问题的确是需要好好深究。有兴趣做我的秘书吗？不好意思，傅先生，我很喜欢现在的工作，并不打算去苏城。年薪一百万，我能力有限，暂时不能胜任。我建议你最好考虑清楚。少爷，查清楚了，他确实是五年前的宋兰。竟然制造车祸，偷偷带着我的儿子。一藏就是五年，五年，我带着愧疚自责找了你整整五年，没想到你就躲在东城，过着逍遥自在的日子。宋兰，你很好，去南山公司，我倒要看看你是怎么睁着眼睛说瞎话的。傅先生，要不你再给我点时间，最晚明天早上给您答复，可以吗？一天一夜的时间。足够我带着儿子跑出东城了。好，等你消息，告诉王总，先来签合同。哦，好的，傅先生。看哪里？团团，妈妈回来了。妈咪，你回来了。团团，我们收拾收拾东西，出去旅游好不好？好啊，好啊。妈咪，有人来家里做客了。好久不见呢，宋小姐。你你怎么在这里？团团，我们快走。你带着我的儿子藏了五年，你说我怎么在这儿？过来，爸爸这边。告诉爸爸，你叫什么名字？我叫宋子晨，小名叫团团。你是我爸爸吗？可是你为什么一直都不来找我们？你妈咪跟爸爸玩捉迷藏，躲了五年，爸爸都没能找到他。现在找到了
，以后爸爸就不会离开了。原来是在玩捉迷藏呀！爸爸可以陪团团一起玩吗？好啊，以后爸爸陪你玩。爸爸叫傅锦熙，以后你就跟着爸爸姓傅，就叫傅子辰。好的，爸爸。妈咪，爸爸终于来了。团团，我们先回房间，妈咪要跟爸爸谈事情，一会儿爸爸再陪你玩。嗯、啊。这回。你还逃得掉吗？你直说吧，只要你能放过我跟我的孩子，傅家的事不会再插手。果然还是想跑，和五年前真是一模一样。如果你还想再见到你的母亲，就答应我之前的条件。你，你把我妈怎么了？可真会装可怜。五年前你就是有这副楚楚可怜的模样，把我骗得团团转。现在又想过去重事，签了他，我就让你见你妈。从今天起，你跟团子只有血缘关系。你能保证？一直对团团好吗？只是让你放弃抚养权，没让你离开团你还跟团子住一起。白天扮演好你秘书的角色，晚上尽好妈妈和情妇的职责。走，现在就跟我回苏城。团子的房间就在隔壁，今晚你就先在这儿睡。那傅先生就先回吧，我要休息了。宋兰，你是不是忘记了什么事儿了？没有吧？你过来。怎么了？你有病吧？我说过。让你做母亲，逃不掉，就不要轻易尝试。你心里比谁都清楚，宋兰是不会放你离开的。你说的对，因为你有这样的能耐。我们不应该这样。我说过，要让你做我的情妇。转过来，放纵吧，反正逃不掉。傅先生，叫锦绣，我成叫老公。叫锦行，或者老公，不可以。为什么不可以？老公，从这一刻开始，你的节操、你的底线，全部都没有了。啊忘了刚刚的事，沈小姐，宋兰带了个五岁的儿子回来，而且傅先生就在宋兰房里过的夜。什么？没想到这个贱人真的没死，还把贱种生下来了，真是阴魂不散。我现在在国外，你把人给我看好。
什么声音？你是什么人？你以为在傅锦行的别墅就能高枕无忧了吗？苏城也不是他能一手掌控的。我告诉你，这是傅锦行的别墅，他知道了不会放过你的。这里有监控，你逃不掉的。谢谢你的提醒，我一定会把监控视频销毁的。<笑>监控已销毁，父亲是马上回来了。嗯。傅<笑>先生，家里进杀手了。听轩，听轩，你怎么在这里？松兰，你刚刚说什么？告诉我，听轩，是不是陆听轩？听轩，你干什么？路捅我了。跟我说清楚，你跟陆庭轩是什么关系？傅锦行，你为什么总要欺负我？你这个坏蛋！查出什么了？少爷，他们清理的很干净，监控全被毁了，线索也乱。锦行呢？应该起了吧？锦行，回来了。听说你找到宋小姐了，还把小少爷给带回来了。我一时激动，顾不上别的，就过来了。小少爷在这住的还好吧？嗯。他叫什么名字呀？都怪我今天来的太晚了，没能见得上。他一定长得很像你吧？他叫子辰，他还没睡。去把小少爷找下来。是，少爷。团团慢点。你就是子辰呀，长得真可爱，简直就是缩小版的锦行。来，给阿姨抱抱好不好？我不要你抱，我要妈妈抱。阿姨很喜欢子辰的。阿姨呀、啊，从来没有见过像子辰这么可爱乖巧的孩子。这样，你让阿姨抱抱好不好？阿姨明天给你买玩具。爹爹他是坏人，他要从妈咪身边把我抢走。锦行，嗯，团团刚来有些怕我，让他熟悉就好了。爹爹，快赶走这个坏女人！傅锦行这样不关心团团，以后团团被沈嫣然欺负了，他都会被母亲。锦行，时候不早了，子辰也该睡觉了。你累了一天呀，要好好休息。嗯，那我就先回去了。嗯，路上慢点。你对了，宋小姐刚来苏城，住处的事情还没解决吧？沈小姐放心，傅先生已经安排妥当。是吗？那就好。这个贱女人，真当自己是女主人。了。小少爷呢？小少爷在楼上玩具室。少爷平时看着冷冰冰的，跟小少爷在一起的时候，脸上时常挂着笑。这说不准哪一天呢，宋小姐就……知道了，我上去看看。对了。宋兰在什么地方？锦行安排她住哪儿了？宋小姐陪少爷上班去了，小少爷现在离不开她。
，少爷想暂时把他安排在别墅中。小少爷现在除了亲妈，谁都不认。沈小姐想要做小少爷的母亲，怕是难喽。子辰，过来让妈妈抱一抱好不好？我说过了，你听见了没有？我才是你母亲，你以后只要跟我一起生活，都知道了没有？我才是你的母亲，你以后只要跟我一起生活，都知道了没有？不是我妈妈，我不喜欢你。别吵了，吵得烦死了。啊啊！你干嘛？啊，静心，静心，子辰他他把花瓶摔倒了，都怪我不好，没有照顾好他。子辰，子辰你没事吧？让阿姨看看，可能受了点惊吓，不敢让生人碰。沈小姐小心点吧。没关系的，我已经。啊啊！小心。小心、啊！我好像扭到脚了。送嫣然去医院。是少爷。团团，别害怕，妈妈来了啊！妈咪，你别着急，我一点都不疼。我们走吧。嗯。团团，坐这儿，让妈妈看看。一定很疼吧，妈咪，一点都不疼。妈咪，那个坏女人为什么说她才是我的母亲？她是你爹爹的未婚妻。未婚妻是什么？未婚妻就是可能会和你爹爹结婚的人。妈妈累了，团团陪妈妈休息一会儿吧。嗯。来，我们躺下。傅锦心不会相信沈嫣然虐待团团的。嫣然迟早是团团的母亲，你懂，该怎么做？尽管早就知道结果，但要接受也不容易。团团，既然那么不关心团团，为什么还非要让他回来呢？傅先生，傅先生，什么事儿？嗯、呃，没什么事儿，就是想给你看看团团小时候的照片。坐。啊。这是团团满月时候拍的，他很乖，一下午都没有哭呢。看看他的照片，你能有点参与感，免得团团问起他三岁之前的事，你一无所知。这个小骗子，嘴里没一句实话，竟然利用儿子靠近我。哦，对了，还有这张，这是团团两岁生日时候的照片，他那个时候第一次问我，爸爸为什么不给他过生日？怎么不继续说了？跟我来。来来来来，哎，傅先生，您来了，走。那个之前我们，冒昧问一句，小姐，你跟傅先生什么关系？请问能商量喝杯酒吗？怎么？你对我的秘书感兴趣？没有，我看他一个人孤单站在这里，过来送杯酒罢了。我不知道他是大哥的女人。你喜欢跟我弟弟喝酒
宋秘书，你可是做方案的行家，我们的事儿就拜托你了。这是和傅先生合作的项目，你可不能推辞啊。好，谢谢。傅先生就交给你了，你可得好好照顾他。放心吧。父亲行，你这一天到晚应酬，早出晚归的，一日三餐都不准时，更别提见团团几面了。我当初还天真的以为，你能关心他、照顾他，是我太天真了。你连我们母子的命都想要，根本就不配做一个合格的父亲。可团团又那么喜欢你，有什么办法？我什么时候要你们母子的性命了？到底我没有，我没有，我没有。你已经曾遇到一束光在前方。放开我，我喘不过气了。锦行，你在家就好，不然我还要打电话向你请示呢。什么事儿啊？锦行，我呀给小少爷找了个保姆，这样有专门的人照顾他，就能避免昨天早上的事情再发生了。你觉得呢？锦行，你说的有道理。去楼上请小少爷下来。是，少爷。前面，前面。这么着急敲门有什么事吗？少爷要见小少爷，沈小姐给小少爷请了新的保姆。你呀、啊，以后没有资格再照顾小少爷。让开！他昨天受了惊吓，今天谁也别想打扰他。我跟你去。沈小姐要见的是小少爷，你去有什么用？告辞。小少爷呢？宋小姐不让我们带下来。这点小事都办不好，看来这别墅里的下人是该换换。宋小姐对小少爷可真是宠溺啊，这样下去可不行。自古慈母多败儿，小少爷以后是要掌管富氏集团的，可不能由着宋小姐的性子乱讲。团团昨天受了点惊吓，也受了点伤，他需要休息。小少爷受伤了吗？那他当时怎么不说？宋小姐，你可要知道，锦行他呢是最讨厌说谎的人。彼此彼此，我也最讨厌在背后使坏的人，是吧，沈小姐？我呀，也就是怕你照顾不好小少爷。毕竟，以他现在的身份和以前有所不同。这位呀、啊，是我带过来的吴妈，她会负责小少爷的衣食住行。你呢，就做好锦行的秘书吧。嗯，沈小姐这么安排，我没有意见。不过，傅先生，是不是应该先问问团团的意见？如果他不愿意的话，谁也没办法照顾好他。怎么觉得他眼神有些温柔？一定是自己产生了错觉。哎，锦行，你就答应我吧。虽然呢，他不能说到做到，事事尽心的照顾小少爷，但是负责饮食什么的还是没问题的。可以，那就留下吧。傅先生，那我。先上去照顾团团了，去吧。锦行，伯母昨天听说我生病的事儿，专门来看我。伯母问了我们订婚的时间，她说如果我不能给她一个确切时间的话，她就定时间了。锦行，你说我们定在哪天好呢？你觉得现在谈这件事合适吗？我知道小少爷刚来，需要时间适应适应新环境，以后我会常来的。嗯，我多陪陪小少爷，跟他培养培养感情。沈氏的事情不管了吗？公司的事有我大哥呢，用不着我。阿姨的意思呢，其实是说让我搬来别墅和你一起住，你觉得呢，锦行？可以，你回家收拾一下，这两天
，就搬过来吧。那我就回家收拾东西了，我会尽快搬过来的。哦，小少爷，吴妈来了。楼下在干嘛呢？沈小姐呀，要搬过来了。不久后呢，她会跟少爷订婚，少爷啊就命令人专门给她收拾卧室呢。沈嫣然要搬过来，是啊，少爷亲自吩咐的，不会有错呀。吴妈，大家都在底下帮着沈小姐收拾卧室呢，你一个人在这躲什么清闲？沈小姐马上晚上就要来了，还不快下去帮忙？我帮着，我帮着照顾小少爷呢。<笑>怎么？宋小姐这个当亲妈的，连自己儿子都照顾不好吗？需要你来帮，沈小姐才是这个家未来的女主。宋小姐，还是不要跟未来的少爷来抢。吴妈，这边我一个人就可以，你下去帮忙吧。让傅锦心多注意，多喜欢团团，这样以后我不在了，团团才能在这个家好好生活。沈小姐，你要干什么？我来看看子辰。啊！你算个什么东西？锦心只不过给了你一个地方落脚，你还真把自己当这里半个女主人了？你应该很清楚，锦心她的心里没有你。他是不会让你这样下贱的东西带在他的身边碍眼的，沈小姐，你多虑了。等团团习惯了这里的生活，我自然会离开。至于傅先生，两年前我就没有对他抱有幻想，现在更不会。我们俩是两个世界的人，这点你不用说，我也心知肚明。哎呀，哎呀，啊，敢！打我，我只是自卫而已，我怎么敢对你动手？难道我不想活了，想再死一次吗？你什么意思？旧账重提，对谁都没有好处。傅先生至今都不知道，沈小姐五年前做了什么吧？空口无凭，你以为我会怕你吗？都过去五年了，你有证据吗？我当然没有证据。哼<笑>，那你凭什么这么说？我是查不到什么，那傅先生呢？难道一点蛛丝马迹都查不到吗？苏兰，你给我记住了，离景星远一点，不然的话，我有一百种方式让你滚出这里。我要你找到宋兰的母亲，不管用什么方式，在最短的时间内把她带到我面前。这一刻都受不了那个贱女人了。团团还在睡觉，我等会儿去叫醒他。平时你不是最讨厌别人把他吵醒吗？你不一样，你是他爸爸。嗯嗯、傅先生，方案做的怎么样了？客户还在等。我明天就能做好。你喝醉了，还是先回卧室吧。怎么，你讨厌我碰你？毕竟是团团的卧室，你先出去啊。你干什么？嗯，没什么，我就是想问你，明天上午十点能不能陪团团打针啊？这，就是你求人的态度。我，对不起，傅先生，我不该为这点小事打扰你，我先走了。
，请行。放在那儿。请行，昨天晚上的事儿是我不对，都是因为我太爱你了才会一时冲动，别怪我。没事。这个是阿姨定的订婚的日子，你看看合不合适？你可要提前空出时间啊。订婚宴需要三天呢，等以后我们结婚了，就给子辰生个妹妹，这样子辰也能有个伴，他在这个家里啊，也不至于太孤单了。不着急，还早。你说的都对，现在是该忙订婚的事儿，剩下的慢慢再说。可是锦行，你能不能不抗拒我呢？我知道你是为了我好，但是我也会伤心难过的。并且锦行，你是我的未婚夫啊！别庸人自扰，订婚的事宜你来安排就好，我公司自己忙。团团睡着了，方安晚会尽快做出来的。明天早上给你可以吗？来不及。难道他大半夜还要出去见客户不成？跟我来。今天晚上做不好方案，不准离开这里。听你的。傅先生，差不多了，您看一眼，大概这一块，我觉得应该是做的可以的。然后你看明天有什么问题，你再跟我说。坐过来，傅先生，我不知道您什么意思。我不是跟你说过，要做我的情夫？我只答应要做你的秘书，是贴身秘书。这五年你欠我的债，是不打算还了吗？走之后，整个世界像是期待黎明的黑夜。我被自己封锁在第五个不存在的季节，剪下了翅膀的蝴蝶，只能选择和玫瑰不能再重蹈覆辙。锦行，我给你。人呢？不得不说，宋兰这个见底人做的方案真的很好，倒不如把他发给富士集团的竞争对手。伯<笑>母。你快来别墅，宋兰她背叛了锦行，还弄伤了我，你一定要为我做主啊！发生了什么？电话里一两句说不清，你
，你快来，我在家等你。你来干什么？这是我儿子的房间，请你出去。你是真没把我话放在心上啊！接二连三的勾引锦星，还利用孩子伯父夫人的欢心，你怎么？你想取代我留在这里吗？你别碰团团！你这个贱人，你还敢说没有勾引锦行？嗯，放手！你你要干什么？你别胡来！你要是再这样，这是傅锦行的房子，他不会放过你的。死鸭子嘴硬。怎么，你还威胁我上瘾了是吧？啊、你走开！啊，嫣然，我我好疼，我好像血管破了，我会不会死掉啊？你这个害人精！来人，把他给我抓起来！我带你去抱一下，你们把他给我带下来。伯母，你听我解释，事情不是你看到的这样。傅、啊、夫人，你听我解释，事情不是你想象的那样。你闭嘴！伯母，这个女人把锦行的方案泄露出去，被我发现后还死不承认，还弄伤了我。她就是想母凭子贵，把我取而代之。这个女人的心思真是又毒又沉，这样的人在锦心身边是留不得的。不是这样的，傅夫人，你听我解释，我没有出卖方案，也没有勾引傅锦行，这伤是他自己弄的，根本就不是我划伤的。嫣然难道会骗我不成？哼，五年前你就不肯生下傅家的孩子，啊，五年后你又想利用傅家的孩子回到锦行的身边，你真的是好心思啊！竟然想着把锦绣玩弄于股掌之间啊！你没有，伯母，啊、我失血过多，可能需要去医院输血，但是我血型特殊，我怕医院血库里没有合适的血型。快坐，快坐。宋兰和我的血型是一样的，不然我们先把他带回医院，等他给我输完血后，我们再好好惩治他。好、啊！你们要干什么？放开我！放开我！抽，给我狠狠的抽！只要抽不死，那就往死里抽！装什么呀？起来！啊你怎么就只会扮可怜？锦溪看到你这个样子，肯定会心疼你的。不如直接把你赶走吧。对，这个时候不能菩萨心肠。再在锦溪身边待着，只怕整个富氏集团都会被你弄垮。把他给我带走，让他自己走。是，走。嗯、这是沈小姐赏你的钱，拿着钱赶紧滚蛋。别再出现在沈小姐面前！我求求你了，我求求你，让我回去见傅锦行吧。端端一个人在家，他会害怕的。我求求你，让我回去见他吧。别再做白日梦了，伤害了沈小姐，还得罪了夫人，害得公司损失了好多钱，还想见少爷。不想死的话，滚得远远的。这些，这些都不是我做的。我求求你，让我去见傅锦行吧。我求求你。让我去见傅锦行吧，我求求你、啊！不行，我一定要见到傅锦行，我一定要见到傅锦行。傅锦行。傅锦香，傅锦香，傅锦香！我劝你不要挑战沈小姐的忍耐极限，到时候就算少爷肯放过你，沈小姐和傅夫人也不会放过你的。到时候就不是赶你走这么简单了。我求求你，我就见他一面，我就跟他说一句话。我给我滚
按照您的吩咐都处理好了，大小姐，我们查到宋兰母亲的下落了，人就在宿舍，现在要动她吗？不用，你们给我小心仔细的盯着就好了，一有风吹草动，第一时间告诉我。是，大小姐。嗯，锦行现在可能还没睡。锦行，锦行，你看起来心情不太好，是发生什么事情不太开心吗？还是你不愿意看到我？找我什么事儿？其实没什么事儿，就是来看看你。我听说公司的方案泄露了，有没有什么我能帮得上忙的？你尽管说，我是你的未婚妻，没关系的。不是什么大问题，已经解决了，不需要担心。你的手怎么了？没事的，已经都好了，你不用担心。锦行，以后你下班这么晚回家，我来接你好不好？你没有自己的事情吗？锦行，时时候也不早了，你早点休息，晚安。嗯、怎么不见宋兰？怎么只有你啊？宋兰呢？宋小姐不知道去了哪里，到现在还没回来。我只负责照顾小少爷。我要听实话。宋小姐泄露了少爷您的方案，还弄伤了沈小姐。夫人一气之下就把她赶走了。行进。有什么吩咐少爷？去找宋兰，找到后把她带回来。我这就找少爷。少爷的反应和五年前一模一样。焦急都写在脸上，不会是少爷喜欢上宋小姐了吧？你好，你所拨打的电话。他跑了，他又跑了。锦行。行，你是因为宋小姐的事情不开心吗？没想到宋小姐这么不喜欢这里，走就走了吗？干嘛这样看着我？该不会是怀疑我？没有。其实宋小姐走了也挺好的，这样小少爷才能跟我们更愿意亲近，小少爷能早一天跟我们待在一起，你也能早一点放心，不是吗？你是觉得我做的不够好？欠的钱呢？啊，钱呢？求求你，在哪？求求你，我没有钱还给你啊！钱，差的钱还了。没有钱还你，你们干什么？放开他！不是，你他妈又是谁呀？他是我女儿。他是你女儿？早说不就行了吗？对了，这钱你要是再不还，后果你知道啊。嗯，你真是他女儿。救命！救命啊！是。行。我，你要干什么？不是，你不是要替那小子还钱吗？我这是在给你机会。走吧。走。我不是他，我不是他女儿，放开我！走！我不是他女儿，我不是他女儿，我不是，我不是。走
走。你儿子今晚就会回来。拿着这些钱，给我走得越远越好，不要让我在苏城再见到你。你放心，我保证啊，这一辈子都不会回苏城。沈小姐，我已经用计把宋兰卖给刀疤脸了，您放心，不会有人能查到您的。还有他母亲呢，怎么就解决了一个？这个现在还不方便动手。再给你三天时间，不管你用什么手段，我要看到他死。哼，你我绝对的上好货色，啊、看看这脸蛋兄弟们，可是一根手指头都没碰，这多少男人喜欢的？你看，先放开他，别碰坏了。这宋大小姐的身子骨啊，金贵着呢。<笑>你认识我？这宋家要是不垮的话，这苏城众星捧月的公主呀，可就是你呀。<笑>看这小脸蛋儿，谁看了能不爱呀？你要干什么？<笑>干什么？<笑>你该不会不知道我们这异乡缘是专门玩女人的吧？是吗？这里是是异乡缘？是啊，所以我肯定不会伤害你的啊！你看看你长那么精致啊！你说我要是万一玩坏了，<笑>那我不就赔钱了吗？<笑>是吧？你<笑>先<笑>上去吧，找个人一起玩去。钱呀、啊，师傅打你卡上，<笑>放心啊。哎，陈哥，还是你懂我呀，先玩去吧。先把衣服穿上啊！客人快来了。穿这个，除非让我去死。哈哈哈别他妈给脸不要脸啊！把它穿上。别过来！别过来！哎呦！老子就爱骑烈的马，你喊呀，越喊，老子越兴奋。别以为我不敢。哎呀！敢、哎哎、在老子面前动刀了？叫你一声大小姐，还真他妈把自己当大小姐了？你连个乞丐都不如，让你卖，是给你脸了。哎哎哎跑啊！跑啊！把我准备好的酒拿来，看你还有什么力气跑。现在这么烈，一会儿不还是得乖乖伺候个人啊？啊！都他妈是生过孩子的人，装什么贞洁烈女啊？快带他去顶楼的套房啊！客人要来了。好，老板要给他换衣服吗？不换了吧？这穿了不也得脱吗？直接脱下去，让客人自己脱，还能自驾带情趣是吧？学到没？是的，老板，快点吧啊！嗯，嘿嘿嘿嘿嘿，我，小贱人，待会儿有你好受。迟早会落在我手上，到时候看我们怎么玩你。少爷，宋小姐被讨债的抓去，送给了陈武。哪个陈？异香园的陈武
。哎呦，这小模样啊！美人，别担心啊，我一定要你好好的。你别过来，你别过来。哎呦，这蛇舞倒是会做生意啊，知道我喜欢小丽的马。哎呀，美人，你看你这身上都湿透了。来来来，我帮你把它们脱掉，脱掉，我们一起去洗鸳鸯浴。哥、啊，呃。小贱人，给脸不要脸，还敢对老子动手？小美人，来呀！别进！你他妈谁呀？敢坏我好事儿！哎呀，阿宝，傅锦行，傅锦行，我现在就带你离开这。为什么你五年前一定要我死？五年后还要这样羞辱践踏我，你还要怎样才能放过我？你说话傅先生，你就没什么想跟我解释的？我没什么好解释的，就当你还五年前欠我的。至少在这件事情上，我们算扯平了。你说的是哪件事？你最清楚是哪件事？锦锦，送我一套衣服。少爷，衣服已送到。陈武呢？您放心，您以后再也见不到陈武了。说正事儿，你知道这次资料泄露给富士造成了三千万的损失吗？这笔账可是要算在你的头上。你打算用什么还？资料不是我泄露的，这事和我没关系。我只追究结果，你说跟你没关系，那就拿出证据。我会找到证据的，请进。是少爷，小车带宋小姐回去。又要带我去哪？回家。沈小姐，昨晚傅先生去了颐香园，就再也没出来。你们是干什么吃的？怎么现在才告诉我？这个陈武真废物，一点小事都办不好。这颐香园到底还想不想开？不管你们用什么方法，宋兰不能回别墅。是。这才刚刚开始呢，宋兰。林冲不祥的预感，不会又有什么意外吧？啊、师傅，怎么了？两个傻子在马路上遛弯，差点撞。哎，怎么走路的？想死啊！宋小姐，这要去哪儿啊？进去。你要干什么？
小姐就来问候你。走。这里怎么样啊？如果不是因为我被囚禁在这里，我觉得还可以。<笑>我原来啊，以为你是一只人畜无害的小白兔，毫无攻击力可言。但是我错了，原来你灵压力值起来跟市井的泼妇有的一比呀、啊。沈小姐也不赖啊，我只是被人逼急了咬人的兔子。沈小姐是借人杀人的恶魔。这一巴掌呢，是教训你出尔反尔。宋兰，你放心，我不会让你死，我还等着你参加我跟景行的婚礼。这样也好，等他们订婚了，沈嫣然就不会认为我的存在能威胁到他了，我就能更安心安全地陪在身边。少爷，宋小姐又不见了。盯着宋小姐的人说，她压根儿就没回别墅。又失踪。兴许宋小姐是想找她母亲，毕竟她是因为这件事才来的苏城。你在替她开脱吗？小骗子绝对不会因为找母亲丢下段子。先是资料泄露，让宋兰被赶出了别墅，接着她又被卖去了异乡园。现在就是失踪，这一系列的事联系在一起，绝不是偶然了。一定是有人在幕后主使这件事情。总裁，傅夫人要见您。进来，傅夫人。你怎么能去异乡园那种地方？那是你这样身份的人该去的吗？现在啊，你可是做了比五年前更过分的事情啊！你要我怎么跟沈家交代？我出自书香门第，那傅家更是苏城的百年大家族。你这样做真的是影响非常的不好啊！喏、no, ，你自己看，你看看清楚了。富氏集团总裁傅景行在异乡园上演一夜情，冷情总裁实际上是痴情汉，钟情私生子生母。两人一起在异乡园共度一天一夜。小事儿，让网络部的人去压一下信息就好。这事情我不管了，后天，后天就是你的订婚宴了。我真的是希望你跟嫣然能够幸福，团团也该有个完整的家了。我好像知道谁是幕后主使了。傅锦旗，你个王八蛋！你就不能放过宋兰吗？五年前你差点害死了她，五年后你将她送去了异乡园，你的良心呢？你和她什么关系？我和她没什么关系，我只是看不惯你滥用强权去强迫一个女人。我不认为这是你。宋兰怎么会心甘情愿？一定是你威逼利诱。你怎么想是你的事，说完了就离开我的办公室。早晚遭报应。锦行，今天的热搜和新闻你看了吗？嗯。锦行，这件事情怎么做才能把对你的影响降到最低？你跟我说，我一定做到。倒是有一件事情，确实需要你的帮忙。什么事情，我一定义不容辞。发布声明，订婚宴推迟。好，锦行，我希望这是最后一次推迟了，因为我爱你，所以我相信你。真的只是推迟，对吗？别多想，我有事儿，先回趟家。那我等会儿来你家找你。就是那个贱女人，气死了
，必须要让宋兰后悔一辈子。今晚必须跟他做个了断。锦琴，我已经发微博说明了我们推迟婚约的事情，我和爸爸呀都是全力支持你的。谢谢。没什么的，你是我的未婚夫嘛，我为你做什么都是心甘情愿的。少爷，小少爷不肯吃饭，小孽种也不让人省心，看我怎么收拾你！怎么回事？小少爷中饭都没有吃，现在晚饭也不肯吃，他一直嚷嚷着要找妈妈。哎呀，锦行，我们要不然请医生来家里看看，是不是小少爷肠胃出什么问题了？沈小姐已经找过医生了，小少爷身体没有不舒服呀。这小孽种就是想找宋兰。团子，你不好好吃饭，怎么找妈咪啊？爹爹，奶奶把妈咪赶走了，你知道她去了哪里吗？我真的好想妈咪啊！我会找她，先吃饭，妈咪回来会夸你的。嗯。锦行，不然我们现在去接宋小姐吧。时间还早，要是子辰半夜吵着要妈妈，可怎么办呀？一时半会儿找不到宋兰，她被傅林峰抓走了，不知道关在了什么地方。傅林峰，他抓宋小姐干什么？他们俩之间没有交集的。今天的新闻舆论就和他有关系。难道他是想让宋小姐威胁你？暂时不清楚他的用意，只知道。他把人藏得很好，锦行，不然我来帮忙吧。既然宋小姐的事和他有关，那么前次资料泄露的事情一定跟他也有关系。他这样做，无非就是想乱你的阵脚。没事儿，这件事情我亲自出面吧。那这件事就交给你了。嗯。十年前，宋氏破产。昔日的超级豪门也从苏城出名，而与此同时，原本属于宋氏的生意，一部分落在了傅氏手里，一部分落在了沈氏手里，而宋兰就是曾经众星捧月的宋家大小姐。难怪一直觉得沈嫣然和宋兰气质相差了太多，原来宋兰的身份一点也不简单。你最好给我老实点啊，不然你妈有的受。走。宋兰，让你在你儿子和你母亲里二选一的话，你会选择谁呀、啊？当然啦，我也可以让你不做选择，但是呢，你要答应我一件事。嗯，我可以保证你母亲和你儿子的安全，但是你要从锦行身边彻底离开。我对你做的所有事情，你要保密，不可以告诉任何人。能答应的话，我现在就放了你。嗯。锦行，我找到宋小姐在哪里了？我的人已经过去了，带我去见她。嗯。锦行，你受苦了。宋小姐，能够找到你并且救出你，真是太好了。你都不知道，你不在的这段时间，子辰他非常担心你。我能不能去别墅陪团团两天？可以，那里本来就是你家，你想住多久都可以
。锦心他说的没错，别墅五年前就是给你准备的。你现在这么虚弱，赶紧先去休息休息。上车吧，回家。我现在就去带团团来见你，他很想你。我现在这个样子，团团不会想见我。我很累了，我想睡，明天再说。有没有哪里不舒服？没被他发现什么异常吧？你们之前做事到底有没有留下什么把柄？一切安全，大小姐放心。那就好。团团对芒果过敏，喜欢喝牛奶，喜欢吃煎蛋，他喜欢。把短短的喜好都记下来，就当做给父亲新的离别礼物。傅先生，身体好些了吗？嗯。你手里拿的是什么？哦，没什么，就是写了点团团的喜好，免得我那天又消失不见了。你连团团喜欢什么都不知道，我不会再让你从我的身边离开。情节更难舍，亲手扫过四季颜色，记忆在重播。你睡我房间，我去书房。谢谢，早点睡吧。少爷，不好了，宋小姐不见了，到处都查过了，没有人知道她的消息。真是演技精湛，连我都被轻而易举的骗过。宋兰，你最好这辈子都别再出现，别再被我找到。锦行，你看起来好像不太开心，是发生了什么事吗？你这么好奇我的事情，不如从明天开始，你接替宋兰的位置，做我的秘书。我现在主要的任务就是照顾团团，等他接纳我了，我就去公司帮你，好不好？少爷，你要的资料准备好，包括您交代的事情也已经着手处理了。相信要不了几日，就会有好消息出来。难道是锦行又派人去找宋兰了？这是我想和沈氏合作的项目。你怎么突然对我、对沈氏这么好？你我要结婚，沈父两家合作是必然结果，有你把关，我才放心呢。放心吧，锦行，我不会让你失望的。时候不早了，早点休息。晚安，锦行。没想到啊，这个小贱人还真是说到做到啊！不枉费我一番折腾。整整一天了，到现在一点消息都没有。说，少爷，有几处可能的地方都查过了，还是没有宋小姐的消息。异乡园里里外外翻了个遍，不见宋小姐。秋菊的住处也看过了，她都没有去过。继续找，我给你三天的时间，找不到知道后果是什么。是少爷。另外，关于富二少那边的调查有了消息，他并没有什么异常的记录，对绑架宋小姐的事情也不知情。如此看来，是有人要嫁祸给二少。会不会是？有时候摆在眼前的不一定是真相，必须盯着。有什么消息，第一时间告诉我
。是少爷。一定是团团想我了。我得工作挣钱，改变眼下的生活，攒够了钱才能带着妈妈离开这里。魅色酒吧，进来。你好，我是过来应聘的。你要应聘什么岗位啊？想清楚你要应聘什么岗位了吗？不会是被我这张脸吓到了吧？你可以放心啊，我这里不归附试管。为什么要跟我说这些？都知道我大哥的雷霆手段。你不是今天第一个把我认成傅锦行的人，<笑>他有那么可怕吗？哎，你不是想应聘保洁员吗？不是，我要应聘调酒师。你会调酒啊？我会啊。成，好好工作，我看好你。毕竟你是今天第一个没有被我吓跑的人。来一杯恶魔啤酒。你好，先生，你要的啤酒。你怎么在这里啊？你和团团离开东城的时候，怎么也不给我发条消息啊？庭轩，你一定要替我保密。如果我在这里的消息被傅锦星和沈嫣然知道的话，我妈妈和团团都会有危险。先生，恶魔之泉太上位了，我给你换一杯鸡尾酒吧。兰兰，留一个你的联系方式给我。不用了，金雪，有需要我会找你。现在，越少人知道我在这里越好。进来，大少爷来了。这个时候。没看错吧，大哥？你竟然也来这种地方？你不是也在这儿？刚回国没事做，就玩一玩吗？大哥不会连这也要管吧？别给家里丢人就好，你爱做什么就做什么，与我无关。嗯、宋兰，你还想往哪里跑？你为什么要跑？我我大哥，你作为副市总裁，身份高贵，在这里跟一个调酒师纠缠，恐怕有些不妥吧？我的事还用不着你来插手管。我这个人啊，就是爱多管闲事。你说我怎么能不管？我有话要问他，你让开，你就当给我个面子，不要再跟小姑娘纠缠了。你管的太多了。大哥，慢走！怪不得这么怕。派人来把守酒吧。锦行，你怎么这么晚才回来？是公司有事耽误了吗？怎么还没睡？其实也没什么事儿
，就是等你回家。对了，顺便把这个给你。我爸说觉得不合适，应该咱们订婚之后再聊这个合作，比较名正言顺。等你们什么时候想合作了，再说吧。对了，傅林峰的事情处理的怎么样了？这两天苏城倒是安静了不少，是不是你也可以腾出时间来考虑我们的婚事了？你很着急。不是的，锦行，是因为我太爱你了，所以才想早点安定下来的。你不要担心啊，我没有逼你的意思。不管多久，我都会等你的。时候不早了，早点休息。是。当时我就不该心软，放过那个贱人。不管动用多少人力。给我一定要找到宋兰，只要她还在苏城，一天我就一天不得安生。怎么了，爸？我收到消息，傅锦清已经把项目交给了另一家公司。什么？给了别人？还听说他找了宋兰，整整两天，派人一直在傅林峰的酒吧里盯着，一点消息都没有。宋兰在傅林峰的酒吧工作，你怎么什么都不知道？让你提婚时情况如何？锦行没说具体的时间，好像是在故意拖延。爸，我需要你的帮助。锦行现在越来越多的心思用在那个女人身上，我要你帮我找到。还是得先向锦行示好才行。锦行，锦行，工作再忙也要好好吃饭，工作重要，身体更重要。放着吧。锦行，我做你助理好不好？我就想陪在你身边，好好照顾你。不用了，以你的才能和身份做我的助理，太可惜了。我们解除婚约吧。为什么呀，锦行？你知道的，我从小就喜欢你，我只想嫁给你。为了你，我可以什么都不要。为什么，锦行？你先冷静一点，听我说。我没法冷静，锦行。我这里疼，这里很疼。你就是我的全世界，锦行。嫣然，我从来就不是你的全世界。你依赖错人了，锦行。你不要这么残忍，好不好？我希望你能主动解除婚约。锦行，为为什么？我不爱你了。锦行，我答应你的要求，因为我爱你，我愿意成全你。但是我们从小一起长大，就算做不成夫妻。至少也要做朋友。嗯，你看这样放，好玩吗？我妈，你下去看看锦行需要干点什么。我呢，过几天就要搬走了，我陪陪她，很舍不得团团的。好的，沈小姐。我给你一个机会，只要你做的足够好，我可以送你全家都出国，再给你一笔足够多的钱，让你们一家人后半生无依。您放心，沈小姐，您怎么说，我怎么做。你晚上找个机会，把这个小东西给我解决掉。好的，沈小姐，您放心吧。今天晚上，所有人在打扫卫生的时候。我会借口带小少爷去睡觉，然后带他永远离开这里。也不知道傅锦熙会不会每天陪团团说话，尽到一个做父亲的责任。不知道团团有没有好好吃饭，好好睡觉。这一整片别墅区啊，就只有傅先生的这栋独栋别墅。哎。
是最豪华的了。是、啊。哎，听说有个女人想尽办法怀了傅先生的孩子，临生产的时候跑了。傅先生前段时间啊，才把孩子找回来。傅先生是多好的人啊！你说怎么就偏偏碰上这种事情？那个女人真不是什么好人。师傅，快快跟上前面那辆车！我我看见有人、啊，有人绑架了一个孩子。啊！你不会是看错了吧？怎么会有人敢从傅先生的家里绑架孩子出来？不会的，师傅，我不会看错，你一定要跟紧了，快！哦哦哦哦！团、哦、团、哦，求求你，师傅，你一定要跟紧点儿。傅锦星，傅锦星，傅锦星，啊啊啊啊！啊你要干什么？啊！放开我！放开我！团团，我是妈妈，我是妈妈，我心心疼疼。你们这群人，我心心知道不会放过你们，你们不会有好下场的。他的嘴给我堵上！少爷，家里面传来消息，说小少爷不见了。你再说一遍，刚刚吴妈给我打来电话，说小少爷不见了，找遍了别墅也没找着。傅锦熙，我是送了，团团被绑架了，你快来救人！开车去西郊。是少爷。五年前你就该死了。既然老天放了你一马，你就该学会夹起尾巴做人，而不是回到锦行身边，还带着一个小孽种。你有什么资格配得上锦行啊？你有什么冲我来？稚子无辜，你别动团团。你和你的儿子都不该有好下场。<笑>不过好巧，今天居然你自己撞上来了。啊<笑>宋小姐，反正你也是生过孩子的人，不如让我尝尝滋味如何啊！放开我！<笑>开我<笑>行了，买家马上就要到了，他瘦的跟个葡萄干似的，怎么，你有兴趣？<笑>怎么还没来？都说好了，应该不会不来。来了，关哥。哎哎。嗯、这人确实不错，就是你们也太不小心了，把美人弄成这个样子。啊！这可是你们很大的失误啊！你们没惹别的什么麻烦吧？莫哥，您放心呐。干得错啊！星星，星星。星星
。秦星，你要相信我，我不是故意的，你就原谅我这一次好不好，秦星？顾先生，您叫我来是有什么事儿吗？来让你见见你的女儿。躺在这里的就是宋兰。兰兰，我的乖女儿，这是怎么了？啊！真的是你吗，兰兰？我好想你啊！是妈妈，是妈妈。你这五年都去哪儿了啊？我，我，妈，送宋夫人回去休息。兰兰，妈，我没事，你先回去吧。刚醒来要注意休息，以后有的是说话的机会。团团呢？你有没有救他？他怎么样？他有没有事啊？他没事，你不用担心，我妈负责照顾他，他不会出什么事的。<咳>我会给你足够的时间，让你解释清楚。解释。过来。我等今天等了多久？冷静一点，傅先生。你要干什么？你知不知道我等今天等了多久？你先起来，傅先生。没有我的允许，你休想再从我的身边离开。我不会再让你离开我。我给你自由，是让你寻求自己的快乐，可不是让你把它当做利剑来杀我。